你说，方凯的死，我有责任吗？你有什么责任呢？陈峰是我介绍小韩认识的。晚上了，嗯，疼吗？有点。哎呦！抹上点酒，补补血。山风一吹，消了肿就不会那么疼了。别紧张。其实我在前面走，挺盼着你能崴个脚啊，或者被。无毒的蛇给咬一口，受点小小的伤什么的。干嘛？这样我好来救你。啊别喝了，休息吧。不喝了，不喝了。一会儿我还要出去，我约了别人。啊不，是别人约了我。谁呀、啊？有人找，啊，乔董事长的千金，坐，怎么样？乔董身体如何啊？托你的福，我爸今天上午已经出院了，但是还要在家里休养几天。放开，就算我求你，放过我吧，我爸他真的做不到。哼哼。比这难得多的事情，你们都做到了。比方说，让一两个人消失什么的晚上十二点，华亭路停车场，别忘了。好的
我爱你，爱得很艰难也很无力。如果我哀求你，你会回来的。从前都是这样，因为你善良。我恨你的善良，因为你每一次的善良，都会成为我折磨你的理由。同时也折磨着我自己。乔玉要我死，我应该死吗？难道该死的是我？时间到了。我在我床头柜里给你留了一个存折，这笔钱是为了让你防老的，密码是我的生日。萌萌，我也留了一笔钱给你，是为了你将来找工作用。密码是你的生日。好了，我该走了，爸爸，萌萌，小韩。
杯咖啡带走。您的咖啡好，啊、哦，好，谢谢。啊，您还没付钱啊？哦，没关系，别着急，谢谢。你好，你好，我要一杯咖啡带走。好的，您稍等。宣布，就能再想办法。要是明天宣布的还是徐建博呢？我爸不会去的。不去，不去不是想办法。你这是在逼我。逼你又怎么样？我的后果又是什么？信不信？我经历了，我爸也经历了。这个公司是国家的，下有董事，上有领导，我们真的无能为力。我也无能为力
你只需要把我往绝路上逼、啊。我早就被你逼上绝路了。董小涵走了，这都是你造成的。你和小涵的事，怎么能怪到我头上来呢？放开！我爸这么多年对你也不薄，他现在都那么大岁数了，你就放过我们吧啊！放开，你就放过我们吧。我不放，你也别放过我。我煮咖啡，从不喝。我该死，对吧？是的，我该死。散了，我爱他，但是我又折磨他。我死了，他就彻底自由了。你恨我，你和你父亲都恨不得我死了。我死了，你们就解脱了。也许我死了，对所有的人都好，是吧？现在，我倒真想喝杯咖啡了性无能，想必你知道这个。我本来也是个正常的人，可以好好的活着，可是我现在活不下去，因为我连一个男人。最起码的功能都没有，我活着还有什么意思？我真的该死，但是很可惜，我没有自杀的胆量。小雨，谢谢你。不想让我喝，这咖啡拿来不就是给我喝的吗？嗯？难道你下了毒？如果是我，我就下毒。真的。方凯，方凯，别喝，方凯。敢拿氰化钾，感动这个念头，现在又不敢了。啊！放开！放开！放开！小雨，你是不是很
想知道我是怎么知道的。人之间的死，一脚阴一脚阳，什么都知道。魏安律，想让你说，马上到。昨天晚上什么时候回来的？哟，把你给吵醒了，两点多吧。我喝多了，记不清了。起这么早，有任务。突发命案。嗯？你眼圈怎么黑了？没睡好啊？啊？什么命案？华亭路停车场的。死者身份确认了吗？死者叫方凯。我们在他车里发现了西安公司的停车证，还有他的驾照
，熟人。乔玉他爸手下分公司的经理。你觉得是自杀呢，还是他杀？现场看，像是自杀。他老婆董小涵前两天离开了。两个人闹着要离婚，他情绪挺悲观的，再加上想当公司的总裁又没当上，气急败坏有一阵子你怎么知道那么多呀、啊？董小涵是乔玉的闺蜜，董小涵的情人是我发小，够寸吧？够寸吧。不过刚才我过来的时候，停车场夜班大爷说。晚上十二点多的时候，他看到车里可有两个人。两个人，咖啡也有两杯，也就是说，他临死前有人和他在一起。他杀的可能性不能排除，而且，直说吧，我和情人的嫌疑。宋小涵今天飞海南，陈峰送他，两个人可能还在机场。陈峰，董小涵的情人。得先拦住他方凯家吗？是啊。方凯出事了，是喝醉了，还是出车祸了？我们发现方凯在自己的车里中毒身亡。昨天晚上，他死在他的车里，大概是中毒。我将在日后的工作当中不断努力、不断进取，同时也希望我们各部门的领导和同仁给我大力的支持。嗯嗯嗯、小乔，小乔，啊，对不起，对不起什么呀？你那手机在这，赶快接吧。方凯他。死了，方凯死了。今天早晨的命案，死者是方凯。天哪！小韩他知道了吗？小韩他在我们这儿，我把他从机场接回来了。他现在怎么样？情绪不太好吧？你要好好照顾他。我知道，乔玉啊。你说。现在还没弄清楚。是自杀还是他杀？如果是他杀的话，董小涵有很大的嫌疑。放心，不说。怎么样？一直哭
，自己跟自己说话，还是那两句，我害死他了，我对不起他。开会吧，换个头。检验报告出来了，死亡时间是今天凌晨的零点至一点之间。看场大爷看见有人和死者在一起的时间大概是零点二十分。嗯，死亡的原因是氰化钾中毒造成窒息。氰化钾是国家管制的化学品，从死者的周边关系网调查一下来源。现场提取到两杯外卖咖啡，其中一杯含有大量的剧毒物氰化钾，另一杯没有毒。有指纹吗？初步检测只有方凯的指纹，车上的指纹很多也很杂。咖啡杯上都没留下指纹，车上就更不会留下了。其他的提取物呢？纤维和毛发还在化验中，情况大概是这样。生子，你那儿呢？死者手机上的通话记录和短信都核对过了，多数是同事和家人。最让人怀疑的是这个号码。这个号码只出现过一次，案发前一天上午十一点三十七分和晚上十一点二十五分，打进两次，通话时间分别为七分二十一秒和十一秒。号码拥有人无从查起，这种充值号随便买，根本不知道是谁。最可疑的是。这个号码只用过两次，之前没有使用，现在已经关机。专门用来给方凯打电话的，事先是有计划、有准备的。看来是他杀。对，这可能是他杀。他杀，基本可以确定了。陈峰和董小涵的嫌疑很大，两种可能：合谋。或其中一人单独作案。陈峰没有作案时间。昨天晚上我们两个在一起，我记得我们喝酒喝到凌晨两点多。是他主动请你的吗？对。那你们一直都在一起吗？中间他有没有出去过？你们在哪儿喝的酒啊？文兴街。文兴街和华亭路只有十分钟的车程，也就是说，陈峰只需要半个小时。他拿你打掩护？不可能。我理解你现在的心情这样子，恐怕我得回避。不管陈峰做没做案，他都有嫌疑。以我们的关系，我必须回避。进来。安队，苏队，方凯的父亲已经抢救过来了，但是深度昏迷。他妹妹方萌一口咬定是董小涵干的，说董小涵在外面有奸情，串通奸夫害死了方凯。平静点了吗？毕竟是自己的丈夫啊，虽然你们感情不好，基本可以确定，方凯是被人谋杀的。这点小孩也该到了，他到不了了。你怎么来了？哎，你你你说那什么意思？董小涵根本就没走，在我们那儿呢，平时拘留。你玩笑开大了吧？方凯昨天晚上死。
被人毒死。你和方凯的感情破裂，好像是你的原因。陈峰和方凯之间有没有过激的行为？我们现在怀疑，你或者陈峰有作案的嫌疑。你闯进方凯家，口口声声说要杀了他，很多人听到了，派出所里也有笔录。什么意思？啊？你当警察当出毛病了是不是？激动什么？我他妈能不激动吗？我跟你二爷兄弟，我什么样你不知道？我是警察，我只相信证据。说白了，你跟董小涵现在都有嫌疑。你怀疑董小涵是吗？你他妈凭什么？凭什么？方凯折磨他，你知道。他完全有可能为了摆脱方凯和你在一起做出任何事情，放屁！董小安不是那种人，知道吗？不是。陈峰，人的心，你琢磨不透。人的心，你摸得透吗？不会的，他不会杀人的，不会的，这绝对不可能。爱情会让人疯狂的。你刚才说的那几件事儿，两个人都很疯狂。吃饭吧，苏静呢？有案子。什么案子？方凯的案子。总裁人选定了。定了。那就好。现在。终于没有人逼你了。你都做了什么？我能做什么？你，爸，爸，您别激动。爸，你杀人，现在又杀。爸，我没杀人，从前没有。现在也没有，您不相信，我自己心里清楚。方凯死了，和我们没什么关系。我只知道，他死了，您就安上了。我倒想谢谢那个杀他的人。你的拘留时间快到了，你要是还不能提供不在场的证据，我们就要申请延长拘留时间了。昨天我在面包房，哪个面包房？图书馆附近的，我经常去。你怎么不早说呢？忘了。几点啊？
十二点多钟吧。我手机忘在那儿了。有人能给你作证吗？有。你是老丁？啊啊，是我们市局刑警队的。找你了解些情况。昨天晚上你这面包房几点关的门？呃，像往常一样，十点。没记错，错不了。好的，谢谢。面包房关门了，但我没走。为什么呢？有个顾客手机落这儿了，我留下来等他取。你跟这顾客认识吗？不算认识，只是经常到店里来。那你知道他名字吗？不知道，只知道他在市图书馆工作。他几点回来拿手机的？呃，大概十一点五十左右，我们聊了会儿天儿，他心情不大好，大概是十二点四十左右走的，记得这么清楚？啊，我一直在看钟，第二天一早七点开门做生意，面包房开门早。你跟我们到市局去一趟吧。他出事了，只是做个证。啊，可以。安队，苏队也在。面包房的老板来了。什么面包房？啊，董小涵昨天晚上忽然想起一个证人来。要是他怎么说的？他跟董小涵说的差不多，但他不知道董小涵的名字，得认一下。要是认的没问题的话，就先让董小涵走吧。你们看着办吧。苏队他怎么了？回避了。回避你看清楚了吗？看清楚了，是他，他是我那常客。你再想想，昨天晚上他到底几点离开你的面包房？确切时间？我说过，十二点四十过一点。你能确定吗？我那一进门，墙上挂个大钟，我习惯进门时瞧一下。我从他回来时，我看了一下。带他去做个笔录吧。我能问一下，他出了什么事儿吗？她丈夫昨天晚上死了。去吧。安队，拘留时间快到了。我知道，我再找他谈谈。好的。现在只能排除亲自动手的可能性了。不过他们两个人仍有合谋作案的嫌疑。出去以后。还得监视，你安排一下。好的。叫生子把陈峰带过来。嗯。你一会儿就可以回家了。希望你继续配合我们，有什么情况随时反映，尤其是关于陈峰，他有重大作案嫌疑，和你的关系，具备杀人动机，有作案时间。你们抓他了。你们之间发生过的事情，你最清楚了。陈峰和方凯发生冲突，以至于动刀，他们也不是一回了。他还曾闯到方凯家，扬言要杀方凯，很多人都听到了。派出所也处理过这件事情。为了达到和你在一起的目的，他很有可能丧失理智，铤而走险。不可能，不可能。那方凯怎么死的？我不相信，不可能。你了解他多少啊？是陈峰吗？对啊。我
们市局刑警队因涉嫌谋杀方凯一案，现在正式拘留你，请跟我们走一趟吧。你们弄错了吧？错没错，跟我们走了就清楚。苏静知道吗？怎么回事？没事。老郭，待会儿帮爱再录一遍，拜托了。我都说了，苏警官来找我，我跟他说的很清楚，我不想再重复第二遍。我希望你配合。现在你有重大嫌疑。证据呢？我没有说任何人是凶手，叫你来就是为了询问取证。配合公安机关调查是每个公民应尽的义务，请你理解。昨天晚上你在哪儿啊？路边摊和你们苏警官一直都在一起吗？你问他去。我现在问你。对，一直。你再好好想想。没什么可想的了，吃完了再把我送回去，就这么简单。那十二点多的时候，你有没有离开喝酒的地方？啊有，上厕所。你上哪儿上厕所去了？喝多了，不记得了。那有人可以证明吗？上厕所谁可以证明？苏静说你去了半个小时左右，而且是坐车回来的。最近的公共厕所步行也只要五分钟吧，半个小时，足够你打车从文兴街到华亭路来回的了。我明白了，你们的意思，我假装喝醉，找个借口上厕所，然后赶去把方凯杀了，再回来跟苏静喝酒。你们是不是电影看多了？我什么也没说，我就想问问你，这半个小时里你上哪儿去了？干了些什么？谁可以证明？我都说了，我连上厕所喝醉了我都不知道，我上哪找证人家？没有证人，就无法排除你的嫌疑。你们苏警官呢？他就是证人。他人呢？你看那姓苏的有没有来见我？啊！你冷静点。看他是不是有脸来见我
平静。我已经好久都没见过你这样。你还记得我们刚认识的时候吗？那会儿多好，我们那么相爱。你让我觉得，我是这个世界上最幸福的女人。整晚都跟你在一起喝酒，你为什么不出来作证？我跟你一起喝酒，我可以作证。可是你中间失踪了半个小时，你让我怎么作证？我知道你去哪儿了，让我睁着眼说瞎话是吧？我上厕所去了。证人是谁啊？我他妈哪知道？你不，你不知道就给我老老实实的交代。陈峰。你这么着，没人能帮你。我跟你说句痛快话，是你干的，你就痛痛快快的招了像个爷们儿。不是你，也别又骂又怨，没人想陷害你。他妈的，知道你在说什么吗？真的以为是我杀了方凯？我他妈跟你二十年的兄弟，你认为是我杀了方凯？这他妈是你说的话？你就这样看我？走！你他妈躲去吧！
他这是急脾气，慢慢来吧。我已经申请延长他的刑拘时间了。你们看着办吧。吃饭了吗？还没呢，没什么胃口。陈峰怎么样？情绪很不好。乔宇啊，这个案子我回避了。因为你跟陈峰的关系。陈峰定罪了吗？如果是他干的，就一定会。安利他们也申请了延长拘留时间，做进一步调查。杀了人，犯了罪，谁都逃不掉。我怕。小韩有什么打算？他想回老家待两天。你们公安局能让他走吗？原则上，他是自由的。找他老家的公安局监视他就是了。哎，等小韩回来啊，咱们给他找个住的地方。小韩这一走，还会回来吗？为什么不回来？情人是嫌疑犯，他们也待不下去了。偷情杀父，你也会说这种话？我说的这些都是社会舆论，我比谁都同情小韩。你说。我有责任吗？你有什么责任吗？陈峰是我介绍小韩认识的。要让我说句实话呀，你还真挺多事儿的。人方凯和小韩过得不挺好吗？咱们俩会不好吗？怎么又说到咱们两个了？会不会？永远。